Yo, what's up, what's up mga boards? Welcome back to the video. And today mga boards is nasa day 11 na tayo sa wakas wow. ng ating 30-day vlogging challenge lockdown edition <laughs> dahil hanggang ngayon ay naka-lockdown pa rin tayo dito. And ngayong araw to mga boards ay pag-uusapan natin ay tech, gadgets, and products dahil nga may bagong lumabas na cellphone ngayon. At hulaan nyo kung ano yun? Yun ay yung P40 series mga boards. At yun ang pag-uusapan natin. And let's go! And boom! Welcome back mga boards sa video and alam nyo naman mga boards dun sa last video natin about tech, gadgets, and products na-review natin yung cellphone na teka lang, eto yung Huawei Mate 30 Pro nagawa ko na experience review dito kung hindi nyo pa napanood yun, check out nyo sa link somewhere dan, lalagay ko dito sa taas lumabas naman ngayon ang Huawei P40 series kung saan meron siyang apat na level, P40 Lite P40, P40 Pro and P40 Pro Plus tingnan natin kung ano nga ba ang meron dito sa P40 series na to and without further ado, simulan natin to mga words, let's go no March 26, nagkaroon ng global release nga itong P40 series na to, ang pinakita nung araw na yun sa live stream nila sa YouTube YouTube ng uh, Huawei Mobile pinakita doon yung P40 P40 Pro and P40 Plus yung P40 Plus yun yung pinaka god level na ng mga cellphone nung series na yun eh kanina may sinabi akong P40 Lite ba? asan yun? yung P40 Lite actually yun yung Nova 7i ngayon na na-release na yun nung nakaraan pa pero yung 7i na yun mga boards ay P40 Lite ang tawag sa kanya sa ibang lugar pero dito sa atin ang tawag sa kanya talaga is Nova 7i I think gusto lang nilang separate yun as in, hindi kasama talaga ng P40 series para mapanatili yung quality or yung premium feel ng P40 series simulan natin mga boards yung pag-review dito sa looks o sa itsura nga ng P40 series. Yung P40 ang pinaka basic sa kanilang lahat. Makikita nyo na mas maliit siya 6.58 naman yung parehas na P40 Pro and P40 Pro Plus. Yung P40 Pro is na Corning Gorilla Glass 6 pati yung P40 Pro Plus pero yung likod nila yung P40 Pro Plus ay naka ceramic yung likod niya samantalang yung yung P40 Pro naman ay naka glass din. So hindi sinabi yun pero malamang Corning Gorilla Glass 6 din. Lahat yung buong P40 series lahat yung dual SIM and ang gamit is nano SIM card and nano memory card. Pwede siyang dalawang SIM card or isang SIM card and then isang nano memory card. Ang network technology ng lahat ng P40 series ay umaabot siya ng 5G however dito sa atin sa Pilipinas wala pang 5G so hindi pa natin masyadong mapapakinabangan yon. Pero alam ko nagsisimula na rin pero hindi lahat ng lugar sa buong Pilipinas ay may 5G na. Tapos ang gamit niya is OLED display ibig sabihin mas okay siya o mas, mas less yung consumption niya sa kuryente kaysa sa AMOLED mas tatagal talaga yung buhay niya. And ang resolution ng P40 Plus ay 1200 by 2640 pixels. At syempre, boasting din siya ng 90Hz. Uh, actually, pwede mong i-on and off yung 90Hz na yun. Pwede 60Hz lang, pwede rin 90Hz. Kasi pag 90Hz, mas malakas siya mag-consume na ang battery. Samantala ang Mate 30 Pro naman, hanggang 60Hz lang ang Mate 30 Pro. Total, nabanggit ko na rin mga boards yung memory card kanina. Yung memory card pwede siya hanggang 256GB. Sa processor naman tayo, ang gagamitin niya is yung sarili ng processor ng Huawei, which is yung Kirin 990 5G edition. Wow. Tapos, meron siyang 8GB of RAM, which is okay lang naman yun. Sobrang laki pa rin ng 8GB. Meron kasing iba na naka-12 na ngayon, pero yung 8GB still, that's very good pa rin. Kahit siguro mga 2 years from now, okay na okay pa rin yun. Yung P40 Pro naman, magsisimula siya sa 128, 256, and then 512 na storage. Tapos, yun naman, yung P40 Pro Plus naman, ay magsisimula siya ng 256, tapos 512. Yung P40 Pro Plus, walang 128 variant yun. Ang kulay naman mga boards nito, mga cellphone na to, iba't iba yung kulay na meron pero dito sa P40 Pro at saka P40 Plus sa P40 Pro, ang mga kulay na meron siya ay Silver Frost, Blush Gold, Deep Sea Blue, Ice White Black. Sa P40 Pro Plus naman meron siyang Ceramic Black at Ceramic White So, Ceramic talaga yung gamit niya, mas plain yun. Magkita nyo mga boards talagang lumayo sila dun sa dating gradient color na nakilala natin sa P30 series Wala na yun ngayon, binago nila yun. So, they are taking a different direction dito sa P40 series talaga. Sa battery naman mga boards, meron 4,200 mAh ang P40 Pro, pati ang P40 Pro Plus. So, medyo mas maliit siya. Kasi dito sa Mi 30 Pro, meron siyang 4,500 mAh. Mas mutas ng 300 lang naman. Less demanding din naman sa power yung mga parts na ginamit. Pero kung maglalagay mo yung 4,500 dito sa Mi 30 Pro, bakit kaya hindi pa nila nilagay yung 4,500 din? Doon sa P40 series, ba Ang P40 series, pwede mag-charge fast charging din siya 40 watts. Doon sa Pro Plus, pwede ka mag-fast charging ng wireless 
40 watts pa rin. Pero dun sa Pro lang, hanggang 27 watts lang yung wireless charging niya. Ito naman yung pinakamalaking bagay sa P40 series mga words. Pag-usapan natin yung tungkol sa camera. Kasi syempre, camera talaga yung focus nitong P40 series na to. Kahit man yung P30 and P20, lahat yun talaga camera ang focus. So, isa-isahin nga natin yung mga differences niya sa camera. Unang-una, yung P40, meron lang siyang tatlong camera. At yung P40 Pro naman, merong apat na camera. And yung P40 Pro Plus, meron ng limang camera. Sobrang dami na actually. Pero makikita nyo kung bakit nga siya naging lima. Ang ganda kasi din nung nilagay nilang cameras dito. Sa main camera niya mga boys, meron siyang 50MP, tapos 1.9 yung f-stop, 23mm. Second camera naman niya, meron siyang periscope na 8MP, 10 times optical zoom naman yun. 4.4 f-stop and 240mm telephoto. Pangatlong camera, meron siyang 8MP, 2.4 f-stop, 80mm telephoto ulit. Pangalawang telephoto na meron siya hanggang 3 times optical zoom. And sa ultra wide naman niya, meron siyang 40MP, 1.8 f-stop, 80mm ultra wide. At doon sa pang limang camera, meron siyang TOF 3D depth sensing camera. So kaya siya naging limang camera mga boards. So yung isa, meron siyang 10 times zoom optical. And then yung another one ulit na 3 times optical pa ulit. So magkaroon ka ng 10 times optical zoom, I think yan ay isa sa pinaka first. So ang pinagkaiba naman ng P40 Pro Plus, doon sa P40 Pro lang, ay yung periscope lang niya na 8MP. Magiging 12MP siya. And then alisin mo yung isa sa pang telephoto yung meron 3 times optical zoom. Yun lang parang pinaka-difference nila. Kung i-differentiate natin siya dito sa Mate 30 Pro, halos pareho-pareho lang kasi nag-shot din siya ng 4K, 30 and 60 FPS and then pareho-pareho din lang yung mga nakakuha niya slow-mo. Sa 720p makakuha siya hanggang 7,600 frames per second and then sa 1080p naman hanggang 960 frames per second. So pareho-pareho lang siya sa Mate 30 Pro. At sa pinakamalaking difference lang talaga sa main camera niya. Dito sa main camera sa Mate 30 Pro at saka dun sa P4 Pro and P40 Pro Plus ay meron siya talagang 10 times optical zoom and syempre, maliban pala dun yung hindi natin nakikita is mas malaki din yung sensor niya and RYYB yung gamit imbis na RGB yung gamit pero ito mga boys, ang pinakamalaking bentay sa akin ng P40 series kasi yung front camera niya ngayon ito kasing Mate 30 Pro, ang kaya lang ng front cam nito is 1080p 30fps yung front cam niya which is maganda naman and stable din naman pero itong P40 Pro and P40 Pro Plus, kayang kaya niyang kumuha ng 4K tapos 30 and 60 FPS pa yung pwede niyang kuhanin. Saan ka pa mga boards diba? Tapos yung 1080p niya ganun din. 30 and 60 FPS pwede pwede niyang kunin. Talagang parang sulit na sulit ngayon dito yung front facing camera mo kasi ang, ang ganda na nang pwede niyang makuha 60 FPS sa front camera. Para sa akin talaga ako, bibili ako kung wala ako nito at bibili ako at may budget ako. Yun ang magiging dahilan ng selling point sa akin. Yun ang magiging dahilan kung bakit kukunin yung camera na yun. Oh, yung cellphone na yun. Di pala yung camera. <laughs> Pero grabe, sobrang powerful na nga talaga ng mga cellphone ngayon. Lalo na tong Huawei. Lagi silang bleeding edge yung nangyayari. Kahit yung mismong P40 lang. Yung front cam niya, ganun na ganun din. Kaya mag-shoot ng 4K at 30 and 60 FPS. Kaya kung yun lang ang magiging dahilan ko, parang okay rin yung P40. Isa pa nga pinagmamalaki daw ngayon ng uh, P40 series is mas mabilis talaga siya dun sa face lock screen niya kahit sa gabi pwede kang mag face lock screen kasi nga meron na siyang infrared din ang P40 mga words ay nagkakahalaga na tumataging ting na 36,990 samantalang ang P40 Pro naman ay magkakahalaga ng 50,990 pesos na pwede na ngayon mag pre-order sa Lazada kung talagang trip na trip niya yung cellphone na yan para sa akin ang conclusion ko mga words okay naman yung P40 series pero hindi siya sapat para i-give up ko agad tong 2 month old Huawei Mate 30 Pro oh. pero magkakaroon sana ako ng 60 frames per second na front facing camera kahit 1080p lang sulit na sulit na sana talaga sa akin yun posible kaya na magkaroon yun dito and with that being said mga boards huwag nyo kalimutan mag comment at i-share ang inyong mga thoughts sa comment section below at ako nga pala si Chikoy Gonzales ito ang ating tech gadgets and products review para sa sabado na to at yan nagagawin na nga natin every Saturday at kung meron kayong mga gustong sabihin idagdag or itanong ilagay nyo sa comment section sa baba o huwag nyo na rin kalimutan mag subscribe at i-hit ang bell para lagi kayong mag updated sa mga bago nating videos my name is Chikoy Gonzales mga boards and I have nothing more to say thank you for watching The Club Show bye bye